அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுமே கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு மாநிலங்களுமே வந்து ரெட் ஜோன் ஆரஞ்ச் ஜோன் க்ரீன் ஜோன் அப்படின்னு பிரிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிற இந்த தருவாயில் க்ரீன் ஜோனாகவே இருக்கக்கூடிய ஒரு மாவட்டத்தில் ஒரு மாவட்ட ஆட்சியர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து அந்த மாவட்ட மக்களால் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமாக பார்க்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அவர் வந்து சாதாரணமான இந்த காய்கறி பழங்கள் தொடங்கி பங்கி சேவைகள் வரைக்கும் ஒவ்வொரு குடிமகனுடைய வீட்டுக்கே சென்று அந்த சேவைகளை வழங்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு மிக முக்கியமா நாம அதை பத்தி ஏன் பேசணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தமிழகத்தை சேர்ந்த தமிழரான திரு தவசீலன் ஐஏஎஸ் அதிகாரி அவர்கள் தான் வடகிழக்கு மாநிலங்கள்ல மிக முக்கியமான ஒரு மாநிலத்துல அது இருக்கக்கூடிய ஒரு மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கதாநாயகனாகவே காட்சி அளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு யார் அவர் என்ன பண்ணுறார் அப்படிங்கிறது தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ இந்தியாவினுடைய ஏழு சகோதரிகள் சேர்ந்த ஒரு மாநிலம்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஏழு சகோதரிகள்லாம் ஏழு மாநிலங்கள் நிலவில் வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்லுவாங்க அதன் அடிப்படையில் அந்த செவன் சிஸ்டர்ஸ் அப்படிங்கிறதுல மிக முக்கியமான ஒரு மாநிலம் தான் நாகாலாந்து நாகாலாந்து மாநிலம் அந்த மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்தியா மற்றும் மியான்மர் அதனுடைய எல்லை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாவட்டம் தான் மோன் மாவட்டம் இந்த மோன் மாவட்டத்தினுடைய மக்களினுடைய அடிப்படை தொழில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேளாண்மை தான் உழவு தொழில் தான் கூடுதலாக இங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து கைவினை பொருட்களை நிறைய செய்து விற்பனை செய்யக்கூடிய ஒரு தொழில் ஈடுபட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ கைவினைஞர்களும் நிறைய இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி தான் இந்த மோன் மாவட்டம் பகுதி ஸோ இந்த நாகாலாந்து மாநிலத்தை நம்ம பொறுத்த மட்டும் இல்லை பார்க்கும்போது இப்போது வரைக்கும் கொரோனா ஸ்டேட்டஸில் எல்லாமே ஜீரோ தான் எந்த விதமான பாதிப்புமே இல்லாமல் க்ரீன் ஜோனில் தான் இருந்துகிட்டு இருக்காங்க எதுக்காக இதை பற்றி நம்ம பேசணும் அப்படின்னா ஒரு க்ரீன் ஜோனில் இருக்கக்கூடிய மாவட்டமே ஒவ்வொரு அந்த மாவட்டத்துக்கக்கூடிய வாழ்கின்ற மக்களே எப்படி பாதுகாப்பாகவும் தனிமைப்படுத்தலையும் பின்பற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த மாவட்டத்தினுடைய அதிகாரிகள் எப்படி இதை கடுமையாக அமல்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறத தெரிவிக்கிறதுக்காக தான் இந்த வீட்டில் நம்ம போடுறோம் ஏன் அப்படின்னா அந்த மாவட்டத்தினுடைய துணை ஆணையாளராக இருப்பவர் தான் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த தவசீலன் ஐஏஎஸ் அவர்கள் ஸோ அவர் தான் இப்போது அந்த மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு எல்லா விதமான சேவைகளையும் வீட்டு வாசலைக்கே கொண்டு போய் சேர்க்கிற அளவுக்கான பணிகளை செவ்வனே சிறப்பாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு மிக முக்கியமாக இந்தியா முழுக்கவே பொருளாதார முடக்கம்ங்கிறது இருக்கிறது இல்லையா ஸோ நம்ம இங்கேயே நம்ம சொல்லியிருந்தோம் விவசாயமும் கைவினை கலைஞர்களும் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இவர்களுக்கு இயல்பாகவே பொருளாதார முடக்கம் இருக்கும் சேவைகள் பாதிக்கப்படும் உற்பத்தியும் பாதிக்கப்படும் உற்பத்தி எப்படி நம்ம கொண்டு போய் மக்களை சேர்க்கறது அப்படிங்கிற சிக்கல்கள் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை எப்படி எளிமைப்படுத்துறது அதுக்கு என்ன தீர்வு கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வழியை முன் வச்சிருக்கிறாரு தவசீலனவர்கள் ஸோ இதை பத்தி தவசீலனவர்கள்ட்ட பேசும்போது அவர் என்ன சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னா இந்த பொதுவான ஊரடங்கு அப்படிங்கிறது அறிவிக்கப்பட்டதற்கு முன்பாகவே நாங்க திட்டமிட்டோம் நிச்சயமாக ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டால் அனைவரும் வீட்டுக்குள் முடங்க வேண்டியதவரும் தொழில்துறை பாதிக்கப்படும் சிறு குறு கைவினை கலைஞர்கள் விவசாயிகள் நிச்சயமா பாதிக்கப்படுவாங்க ஸோ அவர்களுக்கு எப்படி பாதிப்பு இல்லாம மக்களுக்கும் தேவையான பொருட்களை எப்படி கிடைக்க செய்வது அவர்களுக்கு மத்தியில் எப்படி பாலமா இருக்கிறது அப்படிங்கிறத குறித்து நாங்க முன்கூட்டியே திட்டமிட்டோம் அதுதான் மிக முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு சொல்றாரு தவசீலன் ஸோ அதனுடைய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு முன் நகர்வாகத்தான் இவர் லோக்கல் கிரீன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு திட்டத்தை வந்து முன் வச்சிருக்கிறாரு அந்த மாவட்டத்தில் அந்த லோக்கல் கிரீன்ஸ் அப்படின்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா உங்களுடைய வீட்டு வாசலுக்கே உங்கள் வீட்டுக்கு தேவையான பழங்கள் காய்கறிகள் ஆகியவை போன்ல ஆர்டர் பண்ணா அரசு சார்பாக வந்து வீட்டுக்கே கொடுத்துட்டு போவாங்க அதுக்கு டெலிவரி சார்ஜ் மட்டும் நீங்க ஒரு பத்து ரூபா கூடுதலா கொடுக்கணும் அது ஒண்ணு மட்டும் தான் விஷயம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு தவசீல இதுல என்ன சிறப்பு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இவர் இந்த லோக்கல் கிரீன்ஸ் அமைப்பின் மூலமாக இந்த திட்டத்தின் மூலமாக உள்ளூர்ல இருக்கக்கூடிய கிராமப்புற விவசாயிகள் இருந்து நேரடியா அந்த பழங்களையும் காய்கறிகளும் அரசின் சார்பாக வாங்கிக்கிறாரு அதை கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட விற்கிறாரு ஸோ அவங்களுக்கும் பணம் கிடைக்கும் மக்களுக்கும் தங்களுடைய தேவை பூர்த்தியாகும் இதுக்காக என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய இருபத்தி மூன்று கிராமங்கள்ல இருக்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பது விவசாயிகளை ஒன்று சேர்க்கிறாரு இவர்களை ஒன்று சேர்த்து இவர்கள்ட்ட இருந்து தான் அவர் பழங்கள் காய்கறிகள் வாங்க போறோம் அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்திக்கிறாரு ஸோ அவர் என்ன பண்றாருன்னா இந்த ஆர்டர் பண்ணும்போது நமக்கு கண்டிப்பா குழப்பம் இருக்கும் இல்லையா எப்ப எப்படி ஆர்டர் பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்றாரு அப்படின்னா செவ்வாய் மற்றும் புதன்கிழமைகள்ல மட்டும்தான் ஆர்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை கொண்டு
வெளியில போய் வாங்க வேண்டிய தேவை குறையுது சோ அரசாங்கமே வீட்டுக்கே வந்து கொடுக்கும் போது நம்ம எதற்காக வெளியே போனோம் அப்படின்னு மக்களும் ரொம்ப இயல்பா நிம்மதியா தங்களுடைய வாழ்க்கைய வீட்டுக்குள்ள இருந்தே தனிமைப்படுத்துதல பின்பற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க சோ நான் முன்கூட்டியே சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா இந்த மோகன் மாவட்டம் அப்படிங்கிறது ஒரு மிக முக்கியமான எல்லையில் இருக்கக்கூடிய மாவட்டம் பொருளாதார ரீதியா பார்க்கும்போது கொஞ்சம் பின்தங்கி மாவட்டமா தான் இருக்காங்க அதே போல இங்க பணமற்ற பரிவர்த்தனை அப்படிங்கிறது சாத்தியம் இல்லாத ஒரு விஷயமா இருக்கு கண்டிப்பா மக்களுக்கு கையில பணம் அப்படிங்கிறது நிச்சயமான ஒரு தேவையா இருக்கு அதன் காரணமா இந்த நேரத்துல மக்களால வெளியில போய் பணம் எடுக்க முடியாது அதன் காரணமா இவர் என்ன பண்றாரு வங்கி அலுவலர்களை பணமாற்றம் தேவைக்கான எல்லா விதமான வசதிகளும் கையில கொடுத்து அனுப்பி ஒவ்வொரு வீட்டுக்கா போய் அவங்களுக்கு தேவையான பணங்களை எடுத்து கொடுத்துடுறாங்க அவங்களுடைய வங்கி கணக்குல இருந்து சோ இதன் மூலமா என்ன பண்றாரு அப்படின்னா வீட்டு வாசல்லையே வங்கி சேவைகளையும் கொண்டு போய் கொடுத்து அவர்களுக்கான பண தேவைகளையுமே பூர்த்தி செஞ்சிருக்கிறாரு தவசீல நபர்கள் அதே போலதான் தண்ணீர் அப்படிங்கிறதும் சோ தண்ணீர் பிரச்சனையும் அந்த மாவட்டத்தில் இருந்திருக்குது இதன் காரணமா என்ன பண்றாரு அப்படின்னா மேபி இந்த கோடை காலம் நெருங்குகிற இந்த நேரத்துல தண்ணீர் சிக்கல் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா வீட்டுல தண்ணீர் இல்லை அப்படின்னா அதுக்காக தொலைபேசி என்னும் கொடுத்துருக்கிறாரு ஒரு ஐநூறு ரூபாய் செலுத்தினா போதும் அதன் மூலமாக ஆயிரம் லிட்டர் தண்ணியை உங்களுடைய வீடு தேடி வந்து கொடுக்குறாங்க இப்படியாக தண்ணீர் வங்கி சேவைகள் இப்படின்னு அடுத்த கட்டத்துக்கு நோக்கி போய்கிட்டு இருந்த தவசிலனவர்கள் மிக முக்கியமா மருந்து மாத்திரைகளையும் மக்களினுடைய வீட்டு வாசலுக்கே கொண்டு போய் கொடுக்கக்கூடிய திட்டங்களையும் செயல்படுத்திக்கிட்டு வராரு அதே போல மிக முக்கியமா இப்ப தமிழ்நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா அம்மா உணவகம் ஒன்று இருக்கு இல்லையா நம்ம அம்மா உணவகத்தின் மூலமாக பல லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு தினந்தோறும் இலவசமாக உணவு வழங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் அவர் அந்த மாவட்டத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்றாருன்னா ஃபுட் பேங்க்னு ஒரு கிரியேட் பண்றாரு அந்த ஃபுட் பேங்கின் மூலமா என்ன பண்றாருன்னா தன்னார்வலர்கள் உங்களால முடிஞ்சவங்க அழுகி போகாத உணவுப் பொருட்கள் இருக்கு எக்ஸ்ட்ராவா செஞ்சுட்டீங்க அப்படின்னா கொண்டு வந்து உடனடியா ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒவ்வொரு கிராமத்தினுடைய முக்கியமான இடத்துலயும் வந்து கொடுத்துட்டு போலான்னு சொல்லியிருக்காரு அதன் மூலமா ஒட்டு மொத்தமா கரெக்ட் பண்ணி எங்கெல்லாம் ஆதவற்றங்கள் இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த உணவை பரிமாறுறாரு இதன் மூலமா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு மட்டுமே ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் சாப்பிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற டேட்டாவும் அவர் சொல்லியிருக்காரு சோ ஒட்டு மொத்தமா பாருங்களேன் கொரோனா பாதிப்பு அப்படிங்கிறது இந்த நாகாலாந்து மாநிலத்துல குறிப்பா இந்த மாவட்டத்துல நிச்சயமா சுத்தமா கிடையாது அப்படிங்கறதா நமக்கு ஸ்டேட்டஸ் சொல்லுது ஆனா பாதிப்பு இருக்கிறதோ இல்லையோ கொரோனாவுடைய தாக்கம் இருக்கிறதோ இல்லையோ ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் பின்பற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பொது முடக்கத்தை நாம சரியா பின்பற்றினால்தான் நம்மை நோக்கி இந்த கொரோனா வராது முன்னெச்சரிக்கை தடுப்பு வருமுன் காப்பது என்பதுதான் மிக மிக முக்கியமான விஷயம் அப்படிங்கிறத இவர்களுடைய செயல்பாடுகள் நமக்கு தெல்ல தெளிவா விளக்கி காட்டுது மிக முக்கியமா மோன் மாவட்டத்தினுடைய மக்கள் இப்படி எங்களை தலைமை தாங்கக்கூடிய இந்த தலைமகன் இந்த தவசீலன் அவர்களை நாங்கள் ஒரு பெறாத பிள்ளையா தான் பார்க்கிறோம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு அவரை உச்சி முகர்ந்து கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு தலைப்பில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்